：“老公，前两天你忙工作不在家，婆婆又过来跟我要钱了。如果只是要几千块钱的话，我肯定给她了。没想到张口就要六十万，你说你妈这不是狮子大开口吗？这她要这么多钱干什么呀？我觉得这笔钱太多了，就没有答应。老公，我觉得你妈妈根本就没有把你当亲儿子对待呀、啊，简直就是把你当做摇钱树，需要钱的时候就过来跟咱们要。”拿完钱之后就换副嘴脸，以后如果有什么让他不满意的，照样把咱们两个当仇人。我就从来没有见过有这样的人。你说这话是什么意思啊？什么叫我妈把我当成摇钱树呀、啊？我妈年纪大了，我好好孝顺我妈不是很正常的事情吗？你是不是因为不想给我妈钱，所以才刻意挑拨我跟我妈的关系？我告诉你，你既然是我们家的一员，不管做什么事，首先得考虑的是我们这个家庭的和谐。你现在说的这些，只会让我看不起你。你说你现在这个样，哪里有贤妻良母的样子啊？我妈可是你婆婆，上门找你借钱，你就直接给她呗。咱们家又不是给不起。我什么时候说过不给你妈妈钱呀？我只是想让你明白，你妈妈把你当冤大头，你是不是觉得我是故意不给你妈妈钱呀？我实话跟你说吧，你妈妈这么多年找各种各样的理由跟我们要钱，多了不说，三十多万肯定有多没有少。一个老太婆要那么多钱干嘛？可是你妈还是不停的索要，你不是质疑我的话吗？可以呀、啊，那咱们就来试探一下。我也很想知道你妈妈到底是怎么想的。行了，老婆，我工作累一天了，真的是身心俱疲，没有那么多时间听你在这里唠叨。你如果答应我妈的要求，明天直接给她送过去就可以了。你如果不想借给她，那我就想其他办法把这笔钱给我妈。我实在受不了你在这里挑拨离间，咱们家一直和和睦睦的，有什么好猜忌的？你说我们母子感情这么好，我怎么能用这样的手段来对付我妈呢？我看你病得不轻，看来你还是心里没底，要不然你怎么不敢打这个赌呢？这样吧。你妈妈不是隔三差五来跟咱们要钱吗？你就回去跟你妈妈说，咱们家公司经营不善倒闭了，现在需要资金缺口很大。你看她是什么反应？不是我说，依我对婆婆的了解，人家不仅要事不关己，高高挂起，还会嘲讽你。要不然你就试试看，假如你妈妈知道公司倒闭之后，对你的态度还是一如既往，那就当我没说过，立马把这六十万给你妈妈，没有任何怨言。你不是很肯定你们之间的母子情吗？敢不敢试一试？好，既然你这么说了，那就让你心服口服。你不要摆出这种自信的表情给我看。我们母子几十年的感情，我还是了解我妈妈的。不管我遇到什么情况，我妈都会在我身边支持我、鼓励我。不就是公司倒闭吗？有什么大不了的？一切重新开始就可以了。不过我得提醒你一句，既然你说了要把这六十万给我妈，你可要说到做到。我就让你没话说，省得以后你再因为这件事跟我吵架。我相信我妈肯定不是那样的人。我劝你还是不要过度自信。虽然我跟你结婚的时间并不是特别长，但是我看人是不会错的。咱们有钱的时候，你妈妈可能会天天过来，那是因为她有自己的目的。如果不是为了要钱，你觉得你妈妈会来吗？你不是觉得你跟你妈妈之间母子情深吗？现在你就跟你妈妈说公司破产了，咱就看看你妈妈到底是什么态度。行，这次说什么我也让你说的心服口服。说到这里，老公赶紧去婆婆那边，他想用实际行动验证一下，在这个家里。妈妈始终都是他的支持者。半个小时后，妈，最近一段时间因为工作太忙的缘故，我跟我老婆已经挺长时间不回家了。这次我俩想回家住一段时间。既然你是我亲妈，有些事我也没打算瞒着你。我们公司遇到麻烦了，现在马上就要破产。为了还债，我们一家人已经把资产都抵押了，现在无家可归，连个落脚的地方都找不着，甚至去外面租房子都没有钱，所以我们只能回老家住一段时间。妈，如果你不太忙的话，就把我们的房间好好收拾一下吧。明天我们就把行李打包一起带回去。儿子。你这胡言乱语的说些什么呀？我怎么没听明白呢？前段时间我去你那里的时候，公司不是正常运营吗？你还说生意蒸蒸日上，还说过年的时候要送我们一套房子呢。现在怎么回事？这才几天的时间呀，你们怎么一家人都无家可归了？你可是公司的大老板呀，名下有好几套房子，还有好几百名员工，怎么可能说破产就破产呢？这又不是愚人节，你可别跟妈开玩笑。妈，你听我这语气像是开玩笑的样子吗？就算我跟你开玩笑，也不能开这种过分的玩笑啊！我们公司确实惹大麻烦了。虽然我有几套房子，但是现在公司资不抵债，这些房子全都被抵押了。就算这样，还有近百万的外债呢。你说现在我们该怎么过啊？我俩是一天安生日子都没法过了，天天都有人上门讨债，我们都不知道怎么办了。妈，如果不是到了这种走投无路的地步，我俩说什么也不可能突然搬回老家住。反正我知道你也习惯了这种亲近的生活。如果我们一家人回去的话，天天吵吵闹闹的，你可能会觉得心烦，但是没办法的办法呀、啊。如果我们继续在这里，这日子是真没法过了。儿子，真的如你所说的那样吗？这个怎么办呢？
。你说咱们家才跟着你过了几年好日子啊，本来还想着你妹妹马上就要结婚了，本来还想靠你呢，这怎么突然就破产了呢？当初我怎么跟你说的来着？我不是跟你说让你妹妹去公司帮忙？你们兄妹两个人一起打拼，肯定能够把公司经营的有声有色。你偏偏不听我的劝告，非得一个人单打独斗。你看，现在遭报应了吧？你说你公司破产了，对你有什么好处？对咱们全家有什么好处？现在咱们家的生活至少要倒退十几年，你欠了那么多债，你说怎么解决吧？妈，现在是说这个问题的时候吗？现在我跟你儿媳妇都没地方住了，你应该给我们想办法找个住的地方。而且我俩饿一天了。我们已经身上没有一毛钱，连吃饭的钱都没了。我是我们家的顶梁柱，就算是碰到这种事，我也得撑住呀、啊。但是我老婆不行，我老婆这个人心眼小，现在已经马上就要崩溃了。妈，我实在是走投无路了，你不能眼看我们露宿街头。我们是一家人，没错，有些事我确实应该帮你一把，但这可不是一件小事啊。儿子，你也说了，你已经把所有的资产全都抵押了，还欠了近百万的债，这一大笔债务我也无能为力。我算是听明白了。你今天回老家，根本就不是特意回来看我，也不是为了回来给我送东西，就是想回来躲债呗。你怎么想的那么美呢？前段时间我跟你说什么了？我是不是告诉你，你妹妹马上就要结婚了，你最好能帮你妹妹买一套房子，买一辆车，这样人家男方一看咱的条件，肯定会爽快的答应结婚。人家男方的条件这么好，咱们家的陪嫁肯定不能少呀。结果当时你找了各种各样的借口推脱。到现在也没买，你说以后咱们还拿什么买呀、啊？妈，这都是小事。当初我没听你的安排，给我妹妹买房子买车，并不是说我不答应，而是我觉得这个时候买车买房根本就不划算啊。妈，你就放心吧，我可以答应你，我一定会给我妹买房子买车，绝对不会耽误我妹妹结婚。但现在前提是我们一家得先找个落脚的地方，你看能不能先让我们回家住段时间？虽然我们公司现在破产了，短时间内没办法解决这个难题，但是原来我人脉圈还在，用不了多久，我一定可以东山再起。难道你不相信自己的儿子吗？只要我东山再起了，先给我妹妹买房子买车，这样总可以了吧？不是，儿子，其实你回来之后对我来说倒也没什么影响。可问题是现在你妹妹还在这个老宅子里住着，所以我得先征求一下你妹妹的意见。咱们先聊到这里吧，等回头我跟你妹妹好好商量一下，看你妹妹同不同意再说吧。我觉得倒不是什么大事，你先缓缓吧，出了结果我会立马告诉你。妈，你得抓紧时间啊！我跟我老婆还在车站这里呢。你知不知道，公司出事之后，我们连个住的地方都没有，只能暂时在车站待两天。就算我们两个大人能忍，我女儿应该也忍不了呀。你就看在你孙女的面子上，赶紧跟我妹妹商量一下。我相信我妹妹应该不忍心看着侄女天天露宿街头吧。听到儿子这些话，妈妈觉得非常难过，抓紧时间去找女儿商量这件事。闺女呀、啊，出大事了！你哥要回来家里住了，说公司破产倒闭了。现在连落脚的地方都没有了，想来咱们家住几天。我听你哥语气不像是假的。现在他们一家三口身无分文，只能暂时住在火车站。你哥哥公司破产了，妈妈心里挺难过的，毕竟他是你哥哥。我想着让你哥先回来住几天，以后再打算呗。反正公司破产已经成为事实，咱们没办法还债也是事实，但也不能因为这个原因对你哥一家人不管呀。之前你哥都是一直帮助家里的，妈。你跟我开什么玩笑？这怎么可能呢？上个月我哥还给我了好多零花钱的，还说过段时间给我买个电脑。当时公司也没什么异常，怎么说倒闭就倒闭了呢？我还指望我哥陪我去看婚房啊，这个怎么办啊？这是不是说明我的车子和房子全都泡汤了？你说我哥也真有意思，为什么现在才告诉我啊？如果之前就把房子和车子买好，就不会什么都没有了。你看咱们现在要钱钱没有，要车车没有。更别说房子了，你说我这婚礼可怎么办啊？妈，我哥回来只说了他们一家人破产的事情吗？有没有说过我这个婚房什么时候买啊？哎呦，我说丫头，你能不能稍微理智一点？现在都火烧眉毛的时候了，你还想着你的婚房呢？你哥都这个地步了，哪里还顾得上你啊？你哥现在已经自身难保，四处躲债，你的婚房肯定没有指望了。我劝你呀、啊，还是好好工作，努力赚钱，自己想办法挣嫁妆吧。你哥哥是指望不上了，你哥现在天天被人追债，他自己都不知道怎么办了。要不然能回家里向我求助吗？你哥过来其实就是想在咱们家躲债，所以咱们谁也别指望你哥能买什么了，花多少钱了。你哥不问我们要钱，咱们就万事大吉了。原来是这样啊！你说了半天，就是说我哥现在一穷二白了呗，连个住的地方都没有，所以想来咱们家是吧？
，不是我无情，我哥落到这个下场跟我们有什么关系？又不是咱们造成的，他凭什么来咱们家躲债啊？再说了，那讨债的人多恐怖呀！咱们家又不是避难所，如果我哥一家回来躲债的话，人家肯定也会追过来的，还能过安静日子。要怪就怪我哥太没用了，连自己的公司都经营不好。要我说啊。就让我哥自己想办法解决。你说咱们两个女人能帮到什么忙啊？我哥一个大男人都束手无策，现在还想依靠我们，简直是笑话！闺女呀、啊，我是想着咱们是一家人，说什么也不能对你哥坐视不理呀、啊。就算你哥跟你嫂子都是成年人，自己可以扛着，还有你侄女呢，那个小家伙该怎么办呀？你哥在刚才说他们一家人已经在火车站住了两晚上了，今天马上就要天黑了。他们一天没吃东西了，你说妈听着能好受吗？咱们肯定得想办法帮帮你哥呀！我实话告诉你吧，你哥他一直在等我回话嘛，所以咱俩赶紧商量商量怎么处理。我尽快给你哥回个电话，别让他们一家人等着着急。我没听错吧？妈，你说这话是什么意思？我哥他们一家人过来住咱们的房子也就算了，难道吃的、穿的、用的都得归咱们管了？我哥这样做也太过分了吧，妈。咱们把我哥当一家人，在我哥落难的时候想伸手帮他一把，但是我哥根本就没有把咱们当一家人啊！如果我哥真把咱们当亲人的话，就不会在这个节骨眼选择回来。他也不想想，如果那些讨债的人跟着他回来了，咱们两个该怎么办？咱们娘俩可从来没有见过这种场面，尤其是你，本来年龄又大了，身体又不好，如果那些讨债的人过来，你受了惊吓，或者有个什么三长两短，谁负得起这个责任？还有啊。我哥欠了那么多钱，如果那些讨债的人拿不到钱，绝对不会善罢甘休。时间久了，咱们肯定会受到牵连的。现在我哥还好意思说咱们是一家人，他明摆着就是给咱们挖坑，让咱们一起往里跳吗？他怎么能如此狠心呢？闺女，你听妈说，你哥一直都是一个挺有本事的人。其实你应该比我清楚，当初你哥白手起家，能够建立一个大公司，这说明他确实很厉害。咱们家有现在的生活。多亏了你哥平时的帮助，一般咱们家有什么需要花钱的地方，我只要去，你嫂子都会毫不犹豫的把钱给我。咱们做人要讲良心呀，别说这是跟你一脉相连的亲哥哥，就算是普通的亲戚朋友，人家这么帮衬咱们，咱们也不能忘本，在人家最需要帮助的时候视而不见呀。我知道你这样考虑也是为了我着想，但是我觉得咱们一家人还是应该学会相互帮助，不能眼看着家人有难而不管，妈。你作为母亲的，心疼儿子，心疼孙女，我完全可以理解。但是你也得考虑一下实际情况吧。咱们家有那个能力帮他们还债吗？咱们家有什么能力养着他们？你是不是老糊涂了呀？就我这点工资能养得起他们吗？咱们娘俩生活就已经很拮据了，你还想干什么呀？还有啊，以前我哥给你的所有，这不都是理所当然吗？我哥身为长子，难道不应该孝顺老人？难道不应该赚钱养家吗？总不能娶了媳妇忘了娘吧？我知道你手里还有点小积蓄是吧？反正从我哥那边拿来的钱还没有花完，每次你都会存一点，这我心中有数。别说我没提醒你，你不要以为我哥一家人现在这种情况，你就把所有的钱都拿出来帮助我哥。你手里的这些钱还得留着给我买婚房呢。本来我哥说好给我买房子买车，结果现在已经没有任何指望了。你说我该怎么结婚？我总不能让我婆家看不起我吧？我可是你的亲女儿，你如果不为我打算的话，以后我在婆家如何过？这不好吧？这些积蓄是之前从你哥那边拿来的，每次都是你嫂子爽快的给我，不然怎么会有这些钱？现在你哥哥落难了，你嫂子和你侄女也跟着受苦，咱们是你哥哥唯一的亲人，如果咱们也袖手旁观的话，你哥哥一家人还能指望谁呢？还有啊，咱们现在住的房子也是你哥哥出钱买的，现在你哥出事了。你还可以心安理得的在这里继续住着吗？再说了，你哥哥只不过是一时落魄而已。万一有一天真的东山再起了，你还有什么脸跟你哥哥一家人继续联系呢？所以咱们现在说什么也不能落井下石啊！妈，我哥是不是给你洗脑了呀？为什么你那么坚信我哥哥一定可以东山再起了？你要搞清楚他现在的形势，他把抵押了所有的资产，还欠了近百万外债，你觉得短时间内能还得清啊？如果真有那个本事，哥哥就不会用这样哀求的语气跟咱们谈条件了。现在这个社会环境有多残酷，难道你不知道吗？一旦失去了，很难翻身。而且你有没有想过最坏的结果啊？我哥哥来了之后
，那些讨债的万一齐刷刷的找上门，咱们俩母女该如何应对呢？假如街坊邻居看到了这个场景，咱们以后怎么抬头见人？我可不想走在街上的时候被别人戳我的脊梁骨，欠钱的又不是我，我凭什么要承受他带来的罪啊？妈，你不能一心想着我哥，却忘了咱们现在的情况啊！反正我觉得这次帮我哥哥的代价真的太大了，咱们俩母女没法承受啊！按你这么一说。我觉得你分析的也挺有道理的。以前咱们家过怕穷日子，好不容易过上几天好日子，你哥哥又出了这么大的事。如果咱们现在全部帮助你哥了，一下又回到以前那种暗无天日的生活了。当年咱们再穷，也没有到负债的地步。假如你哥一家回来住，那些追债人随时都有可能找上门。可是闺女，你哥还等着我给他回话呢。你说的虽然有些道理，咱们不能被你哥一家人拖垮，但我如何跟你哥开口呀？他可是你亲哥呀，难道忍心让他们继续睡在车站吗？妈，你可真是越来越糊涂了。你就让他吃个闭门羹，你不需要主动跟他说。你放心吧，要不了多长时间，我哥就会按耐不住打电话过来问，因为他也急着等商量结果。等我哥打电话来的时候，你直接拒绝他或者关机，他们自然就明白你是什么意思了。我哥那个人多精明，当老板那么多年了，他会知道的，根本就不用说太多。只要你不回他消息，我哥肯定明白是什么意思。如果他还对咱们家抱有什么期望，直接找上门来的话，不管我哥如何哀求，咱们两个把门死死堵住，千万不要开门。只要咱们达成这样的共识，家里绝对不会受到我哥公司破产的影响。这是咱们现在唯一的选择了。儿子左等右等都没有等到妈妈的回话，也不知道他们两个人商量的到底怎么样呢，所以一时忍不住又打了回去，结果一直无人接听。后来儿子干脆换了个号码继续打。没想到还是没打通，心里干着急，也只能急忙回家一探究竟。妈，你到底怎么回事啊？你不是说跟我妹妹商量好了就给我回个电话吗？我从早上等到晚上都没见你消息，电话也不接我的。你们商量的怎么样了？妈，你可知道我女儿饿得哇哇叫，哭累了自己睡着了。我们全家人一天没进食了，现在我们除了老家哪都回不去了。你可是我母亲啊，现在我们有难了，你不应该帮自己的儿子吗？儿子，你错怪妈了。是这样的，你妹妹不在家，所以没有和她商量呢。我想着，为了避免你们兄弟两个因为这种事发生矛盾，我一个人也不好做决定。等你妹妹回来之后，我们俩再好好商量。一有了结果，我就立马给你打电话。儿子，你得体谅妈妈的良苦用心。你们两个都是我的儿女，在没有征求你妹妹同意之前，我不能随便让你回来住呀，要不然咱们这个家肯定得乱套。到那个时候，你说怎么办？原来是这样，我还以为我妹妹不同意，所以你一直没给我回电话呢。原来是因为我妹妹没在家啊。这很简单啊，你只要给我妹打个电话说一声就行了。妈，我们两个是亲兄妹，是一脉相连，她应该不会不同意让我回家住吧？如果我妹妹知道我这个哥哥有难了，说不定还会主动过来接我们呢。行了，你也别可是了，电话通知我妹妹之后，赶紧让我们回来住，要不然我们一家人真的熬不过去了。既然你要是这么说，那妈也有件事得跟你说道说道。你公司没破产之前，我不是建议让你妹妹去帮你管理公司吗？你妹妹的专业对口，而且特别细心。把公司里的工作交给你妹妹做，这不是很好吗？但那时候你怎么都不答应，误以为我偏向你妹妹，想让你妹妹赖着你。结果呢，你自己一个人越做越差劲，最后公司都破产了。不是妈啰嗦，儿子，我怎么觉得你比以前自私了很多呢？我知道你现在有了自己的家庭，确实应该为自己考虑一些，但你也不能天天防着我们呀。有钱的时候不让你妹妹进公司，生怕我们占了你什么便宜。现在公司破产了，首先想到的就是我们娘俩，你这不是摆明要连累我们吗？有好事都没想到我们，出事扛不住了，就想到我们帮负担。你这样的做法真的是太自私了，我根本无法接受。妈，现在是帮我解决住宿的难题，怎么又扯到我妹妹的工作上了？之前你确实给我建议让我妹妹过来上班，但我妹妹是什么性格，你不是不清楚啊？三天打鱼两天晒网，上班根本就靠不住，而且我们公司的业务那么多，你觉得我妹妹能弄明白吗？我不让我妹妹去公司是为了她好，也不是我小看我妹妹。假如去年让我妹妹来公司帮我打理业务的话，可能公司去年就已经倒闭了。再说了，不管我公司是什么情况，这几年来我应该没少往家拿钱吧？就冲我做的这些事，你们也应该帮我们一把。现在我们遇到困难了，我只是想回老家住一段时间而已，并不是一直赖着不走，也不是说回去要抢什么家产，难道就这点小小的要求都不行吗？你说这话是什么意思？给我一点钱，还得跟我要情分是吧？你可是我儿子。你就算是把全部给我也不为过，你孝顺我有什么不对吗？你说出来很有脸面吗？再说了，就算你们回来住
，我也没必要让儿媳妇住在这里呀、啊。儿媳妇跟我们又没有任何血缘关系，只是一个外人而已，就这么住进咱们家，算怎么回事呀、啊？最起码得交点租金和伙食费吧。我知道你们现在没钱，但是可以先给我们打个欠条，这不是我在为难你们。前几天我去跟儿媳妇借钱，只不过是区区六十万，儿媳妇直接一口回绝了，还想办法把我赶了回来。你说我一个做婆婆的大老远的过去借钱，儿媳妇愿意借钱就算了，还出言嘲讽，简直把我气死了。现在你们家落难了，儿媳妇还好意思来这里白吃白喝，我怎么可能同意呢？你用脚后跟，想想也是不可能的。妈，你都一把年纪了，我跟我老婆一起过了那么多年，你又何必在意这些细节呢？你自己说你这个儿媳妇对你怎么样？难道你忘记了？之前你住院的时候，我们家不仅出钱还出力。你儿媳妇请了长假，没日没夜的一直待在床前伺候你，连我们的女儿都顾不上。那时候我妹妹在哪里啊？我妹妹也就是天天把孝顺两个字挂在嘴上而已。真正到了付出实际行动的时候，人影都不见一个。现在我们一家人落难了，一个是你的亲儿子，一个是曾经为你掏心掏肺的儿媳妇，还有一个可爱的孙女。难道你们真的忍心不管吗？还有你说的那些话，太让人寒心了。我万万没有想到，在我们最困难的时候，你竟把自己的儿媳妇当做外人，对我们的请求不理不睬。你什么时候变成这么现实的人了？就算是个人都不会忘恩。以前我经常往家里打钱，还有你每次来拿钱，你儿媳妇都会给你。就凭这点，你也应该让我们回去住段时间啊！行了，你怎么越说越起劲了呢？我知道你们两个对我都还算孝顺，但是也是你们应该做的事情呀、啊。过去的事还说他干嘛？你放心吧，就算你不说，这些事也全都记在心里。我一辈子都不会忘记的，可问题是，我现在既不能对你感恩，也不能让你们在这里住下。你们有没有想过，你们两个现在还负债，什么时候还清都不知道。如果我们就这样贸然让你们住在这里的话，不就相当于引火上身吗？你回来就是给我们添乱。我跟你妹妹本来在家过得好好的，你们这么一闹，谁还能过上安稳日子呀？什么都不用说了。事已至此，只能说你们两夫妻真的没本事，所以才走到了穷途末路。怨不得别人，也不要责怪我跟你妹妹不能出手相助。这样的麻烦谁都不想惹，就算是你妹妹遇到这种事向你求助，你也未必会主动帮忙。儿子呀，咱们做人要学会换位思考，你得先考虑一下我们两母女的生活会不会因为这件事受到大的影响，然后才能问我们要不要帮忙呀。反正我觉得你们回来肯定不合适。妈，你说的没错，我们身为儿子和儿媳妇，孝顺你是应该。但问题是，你是我们的亲妈，我们遇到问题的时候，难道你不应该帮一帮？我只是想回来躲避一段时间而已，并没有提出其他的过分要求啊，更没有说让你帮我们还债。你能不能对我们稍微热情一点？如果你儿媳妇知道你是这样的态度，你觉得人家对你有没有什么看法？你难道就不怕寒了你儿媳妇的心，不怕咱们母子之间的关系出现裂痕吗？妈，你是我母亲，你得对儿子多一点信心，我一定会东山再起的。到那个时候，我会十倍百倍的回报你们对我的帮助。你可以告诉妹妹这些事，我相信妹妹一定可以理解我。你赶紧给我闭嘴吧！你现在都无家可归了，还好意思在这里给我画饼吗？你们欠了这么多的外债，每天都过着东躲西藏的生活，怎么可能东山再起？你想还清这些债务都很难，更不用说重新开公司了。我只是老了，不是糊涂了。你别想哄骗我这个老太婆。如果你还把我们当做最亲近的人，就不要回来给我们添麻烦，要不然最后谁都没法收场。我可真是没有想到啊，人家都是越老越善良，你却是越老越狠心。我都怀疑我不是你儿子，现在我都已经走投无路了，你还能狠心的对我不理不睬？既然这样的话，我们也没必要自讨没趣。但是我真的太纳闷了，这么多年我为咱们家做的事还少吗？我给妹妹给你的钱还少吗？你们能安心理得的接受我的给予，却不愿意在我需要帮助的时候拉我一把呢？我都说这么清楚了，你怎么还不明白呢？算了，我都已经懒得浪费口舌了。之前我让你给你妹妹买房子、买车的，你一样都没买。现在我就算是手里有钱，也绝对不可能借给你，所以你也没必要跟我说帮你。我什么忙都帮不上，我这些钱要留着给你妹妹准备嫁妆。你身为哥长子，本应该主动为妹妹考虑考虑，可是现在你却要连累我们母女俩，这样做是不是太心狠了，儿子？我劝你还是善良一点。之前你答应给你妹妹买房子、买车子的事情已经泡汤了，你就不要再为难我们了，行不行？因为这件事，你妹妹一直都在生闷气的。我觉得你应该跟你妹妹道个歉。这件事给你妹妹带来的打击非常大。就算是以后你真给你妹妹买了房子、车子，这次打击也未必会烟消云散。更何况你已经山穷水尽了，想爬起来绝非易事。
。妈，你怎么能这么说，亲儿子？我现在就想问问你，你是不是一直把我当移动取款机？是不是一直把我当摇钱树？你一旦没钱了，你就来我们家取钱。现在我需要帮助的时候，你竟然把我当是累赘。我彻底明白了，你根本就没有关心我们过得怎么样，你只关心我们能不能给你钱。我是你的亲儿子，你怎么忍心这么对我呢？这能怪得了谁呢？要怪就怪你自己没有本事啊！如果还是公司的老板不破产的话，我们对你能是这个态度吗？既然你啥都没了，现在说什么都是废话，我也不怕当你面讲。我跟你妹妹现在已经对你不抱任何希望了，你不给我们钱没关系，我们一样可以过好自己的安稳日子。只希望你不要回来拖累我们，就感恩戴德了。我已经把话说到这个份上了，我想你也是聪明人，应该不需要解释太多了吧？不过呢，你毕竟是我的亲儿子，我也不可能对你太绝情。你不是说你们一家人现在没饭吃了吗？一会我给你转过去三百块钱，如果你们一家人节约一点的话，一周的饭钱应该足够吧。最后，我还是得提醒你一句话：以后如果要钱的话，别再来找我们了。我给你妹妹的安稳日子来之不易，我不想因为这种事影响我的心情。儿子刚想说什么，母亲就已经狠心的邀请他出去了。这一刻，儿子才意识到老婆说的话有道理。老婆，我可真是没有想到呀。以前我们对我妈和我妹他们那么好，咱们家的生活条件好，他们有什么需要，我会尽可能的满足他们。结果现在咱们摊上事了，他们却不理不睬，甚至把我们当瘟神一样避之不见。我真是不敢相信，这就是生我养我的亲妈，这就是跟我一脉相连的亲妹妹。他们从来没有关注过我们之间的亲情啊，他们所关心的就只有金钱和利益。想想之前，不管他们要什么，我都是有求必应。结果咱们遇到困难的时候，我妈甩给咱们三百块钱就打发了，最后还说没事不要找他们，这明摆着就是怕我们跟他借钱。老公。你现在知道我跟你说的那些话都是什么意思了吧？一早我就已经看出了你妈妈不是真心。你也知道，咱们结婚之后，我一直对婆婆非常孝顺。我觉得我做的那些问心无愧。可就像这样，在婆婆心里始终一直把我当是外人。这还不算什么，婆婆上次来咱们家要钱，说的话比这个更难听。我不也是忍下来了吗？没事，老公，这件事不用看得太重。从今以后，咱们两个就好好过我们的日子，不要再掺和家里的事情。本以为这件事就到此为止了，转眼过了一个月，妹妹却主动找上门来，因为妹妹得知哥哥根本就没有破产。你这个哥哥怎么当的？这么长时间都没回家看我们呢？我知道你们公司破产是假的，你说咱妈也真是的，怎么一早不告诉我呢？我要是早知道这件事，肯定会倾尽全力帮助你。只是当时你没有联系我，咱妈也没跟我提起，所以才闹出这种事。哥。你听我说，这件事我毫不知情。如果不是因为咱妈隐瞒这件事，你也不会对我们家人寒心。庆幸的是，你的公司并没有破产，一切都是原来的样子。所以今天我想过来跟你商量商量，什么时候给我买房子和车子啊？这可是之前你答应过我的，一定得说到做到呀！你怎么还有脸过来我这找我？要不是因为我假装破产，还真是看不清楚你跟咱妈的真实嘴脸。以前我还以为你们两个是真的对我好。现在才知道，你们所做的一切全都是为了钱。当你们知道我没钱的那一刻，就把我当做外人嫌弃。我之前真的是太傻了，现在绝对不会再为你们花一分钱。本来我以为你今天过来是因为之前的事情跟我道歉，结果一张嘴就跟我要钱，让我给你买车买房子。你怎么一直在惦记我家的钱呢？现在我就正式通知你，以后不管你想要什么，都跟我没有任何关系。你不要再跟我要钱，我也绝对不会再给家里一分钱。你跟咱妈想怎么过就怎么过吧。从此之后，咱们桥归桥，路归路，不要再有任何联系了，哥。你说这话是什么意思？你是咱们家唯一的顶梁柱，怎么能对家里的事情不管不顾的？咱妈年纪大了，手里也没有积蓄。我结婚的时候如果没有嫁妆，我婆家肯定会看不起我的。这件事必须交给你来处理。我不管你，赶紧给我准备买房子、买车的事情。这是之前你答应的事，你想赖账吗？妹妹啊，你要点脸行吗？现在都什么时候了，你还一直在跟我谈钱？但凡你跟我认个错、道个歉，我也不会对你这么绝情。算了，该说的我都已经说清楚了。之后我就会把你拉入黑名单中，咱们以后再也没任何关系了。说完之后，哥哥就果断请客出门。妈，你吃好了吗？午饭后你也不用洗碗了，就放在这吧。我刚刚已经把你的东西打好包了，你就带行李去你小儿子家住吧。以后让弟弟弟媳伺候你，我和浩宇再也不会照顾你了。我真的为你高兴，你走好，我不送。我还没吃饱，我还没吃你在炖的老母鸡呢。小云，我在你家住了十多年了。你今天怎么突然让我去你弟弟家住啊？到底发生了什么？以前你对我总是毕恭毕敬，今天对我的态度变化的如此快，我是不是哪里做的不好，让你生气了？如果你不说清楚，
，我是不会走的。再说了，我已经彻底习惯了和你们住在一起了。而且我也不喜欢去你弟弟家住，我很喜欢住在这里。你不要吃了，吃那么多也是浪费我家的食物。你留着肚子去弟弟家吃山珍海味、燕窝鲍鱼吧。作为你的儿媳妇，妈，我今天叫过你之后，我再也不会这样叫你了。你在我家住了十二年，这十二年我感觉对你也不错。我一直把你当亲妈妈一样照顾，但我没想到我的真心却换回来了残忍的偏心。你生了两个儿子，你和我们住了这么多年。弟弟他们的家人没给过你一分钱吃喝，也没有看到他们叫你一次。而我和浩宇一直以来都是全心全意的对待你。医生说你身体不好，需要营养，注意营养搭配。作为儿媳妇，我每天都去问营养医生，给你做营养食谱。我每个月请假都要带你去做复查，医疗费用也是我们夫妻出的。弟弟弟媳从来都没有关心过你，而你呢，看不到我们的好，还偏爱他们一家人。难道浩宇就不是你的孩子了吗？张小云。你今天是吃什么枪药了吗？竟然对我发这么大的火，我很困惑。你的话从何而来？我知道你们对我很好，但我什么时候对你残忍了？你弟弟弟媳工作很忙，整天早出晚归，孩子们都顾不上管，哪里有时间照顾我呀？而且他们吃的口味太重，我不喜欢，所以我一直和你们住在一起。看病的费用，我会召集你大哥和嫂子回来商量平分的，我不会偏袒任何一方，你就放心吧，小云。你有什么事，我们当面说清楚好吗？你一上来就要赶我走，这是怎么回事？你每年都这么说，但是每年春节聚在一起的时候，你有没有提过？总是以新年人多为借口，说难提医药费的事，我们一年又一年的充当冤大头。妈，所以你不要假装迷糊了，我们不说，那是我们想给你留点面子。没想到你会假装无辜。三个月前，我们家的老房子被拆除了，你真的能沉得住气？竟然一点没有向我们透露过。如果不是昨天我去老家附近出差。我到现在都不会知道，我们村早就拆迁了，拆迁款赔了380万，你都给了弟弟，但作为你的大儿子，我是一分钱也没拿到。起初我还不相信，后来我去村长那里问了问，他说拆迁款已经下来了，每户380万，他们都把钱打到了每家的银行卡上。这么大的事，你和弟弟一声不吭，我却什么都不知道，一直被你蒙在鼓里，你还认我是你的孩子吗？没想到你会因为这件事跟我翻脸，浩宇啊，这件事你要听我解释，当时拆迁的时候。也不知道你弟弟从哪里知道的消息，钱一到账，他就说有急事要用，我不得不给了他。妈妈不是故意不告诉你的，主要是钱已经给了，再告诉你也没有意义。本来我是想把钱存了，等我有一天要咽气的时候再拿出来给你们平分。但是你弟弟跑回老家找我，我看他很着急，应该有棘手的事情需要这笔钱来解决。一开始我想告诉你的，但是你弟弟说来不及了，他先用一下。然后他想办法再给你拿回190万，没想到事情没多久你就知道了。即使他有大事，你也应该通知我吧。那是380万，不是380元。你给了他这么多钱，你还把我当儿子吗？我现在很生气，你不告诉我这件事，我弟弟他能有什么急用？不就是急着买房买车吗？难怪上个月弟弟弟媳来我家那么开心，原来人家是有喜事，精神焕发呀。他们不仅换了豪车，还换了大房子。当他们看到我和小云时，他们把下巴都挑上天了。这些都是你给他们的资本。我说弟弟为什么突然有钱了，又换车又换房？我以为是他岳父岳母给的他钱呢。他经营着一家小奶茶店，还不到30平方米。即使他需要资金周转，他能需要380万吗？你能相信他说的话吗？你把我说的都当耳旁风。妈，我对你真的是太失望了。浩宇呀、啊，你不能这么说。你弟弟和我说，他真的急需这笔钱。他的岳父和岳母也给了他一些买房买车的钱。你现在吵吵闹闹的钱也要不回来了。你弟弟是给我打了保票的。当他的奶茶店盈利后，他会把你的钱拿回给你的。儿子，你别怪妈妈，你和你弟弟都是我的心肝宝贝，手掌和手背都是肉，我都心疼你们。本来我是想给你们两兄弟平分的，尤其是这些年来，我一直住在你们家里，你和小云照顾的我很舒服，我应该多给你才对。但计划永远跟不上变化，情况突然发生了变化，我只能改变主意。妈妈从不偏袒任何需要帮助的人。如果你弟弟有困难，我先给他。以后你需要帮助，我也会支持你的。我是一个普通人，我不是神仙，我不可能会法术，把你想要的一切都变成两份。如果妈能做到，会尽量做到；如果做不到的，也希望你也不要怪妈妈。你该给的也都给了，现在还说这些，还有什么用？偏心就是偏心，不要把这些当成你的挡箭牌。说不偏心的话，去做偏心的事。我和浩宇都不是傻子，你想随便用话轰轰就过去了吗？
，在过去的十二年里，我就当喂了一条狗。现在你快把你的东西带到你小儿子家去吧。当你去他们家时，你可以吃香的喝辣的，这足以让你享受接下来的后半生了。你在我们家吃喝了十二年，我没有和你红过一次脸，我足够仁慈和正义了。我的家现在不欢迎你，我不想再见到你了，小云，我的好媳妇，你别这样，我现在都是老骨头了。经不起折腾，更别说我已经习惯住在你家了。现在住在去你弟弟家，我会觉得不舒服。我和他们生活习惯也不同，他们习惯晚睡晚起。这么多年来，都是你一直在照顾我的饮食和日常生活。我去你弟弟家了，没有人会照顾我。我不去，我要住在这里。儿媳妇，在你公公离开时，你在他面前说，他离开后会给我养老的。为什么现在才十二年，你就想要后悔呀、啊？人活一辈子，以孝为善，以尊为荣。不懂孝顺的人就是大逆不道。不孝顺父母是丑恶的。做人不择手段可以原谅，只有不孝顺父母，才会被大家唾弃，被别人看不起。这也是最不可原谅的。还有浩宇，这也是你的意思吗？如果一个人对自己的父母不好，冷眼相待，你的所作所为，你的孩子也会向你学习的。每个人都有老的那一天，没有父母给你生命。你就不会来到这个世界上。你要学会感恩。你在我家住了12年，习惯了；去你小儿子家住12年，你自然也会习惯的。我现在后悔了，我后悔我说了我不该说的话。公公走后，我怕你一个人在乡下孤独难过，主动从乡下接你过来。虽然你身体很健康，但我从来没有要求你帮我在家里做过任何事情。一日三餐都会端到你面前，我帮你洗衣服、内衣和袜子。节日期间还给你送礼物。十天半月的，我会带你上街买衣服，甚至我妈妈都羡慕你。但最终，我对你的努力，对你视为空气。你的大儿子和我近年来的生活压力有多大，你看不到吗？你不知道，浩宇在公司出差加班都是自告奋勇，就是为了多赚一两千块钱。我们没有要求比弟弟分的更多，即使能给我们三分之一，我们也不会这么心寒。你让我们学会做人，你必须先学会如何做长辈，如何把一碗水端平，防止家里的后代因为你的偏见而吵架。我对你为我做的事情也很满意。这些年你做什么我就吃什么，我也没有刁难过你什么。我还不够好吗？我比其他婆婆好的得多。还有，妈妈承认这件事真的是我考虑不周，但我真的很无奈。你们俩也应该体谅我。我的大孙子快二十岁了，几年后就要结婚，但现在连婚房都没准备好，没有房子，娶媳妇也是个大问题。拆迁总额虽然有三百八十万元，如果再分给你一部分。买房的钱就不够了。相反，你和浩宇的工作都很稳定，工资也可以。再说了，小孙女现在也还小，她长大了也不需要买任何东西，家里的钱足够你们一家人开支。但是你弟弟他俩经营奶茶店，不得不从早忙到晚，他的腰也不好，他经常去医院做针灸，我看到很难过。上次因为一个新员工不注意卫生，被上面的人发现后，停业整顿了半年。还罚款几千块钱，他也很难。如果我不帮他，那他该怎么办啊？呵呵，你为你的大孙子计划的真的够长远了。他今年才十六岁，高中毕业还有两年，他上大学还有四年，六年后他可能还不会结婚。你为什么这么早就为他准备好了婚房？此外，你不能给他付个首付吗？你非要全额买房吗？你为他们计划的很好啊。那我们家呢？尽管我和浩宇的工作稳定，但我们也需要养家糊口。你孙女小就不用花钱了吗？周末给他上的钢琴班和舞蹈班不需要钱，我给他邀请的都是有名的金牌老师。你在我们家吃穿的的和看病的医疗费用，哪个不需要花钱？看着感觉不多，但一旦列出清单，所有费用加起来都有七八万，其他费用还没有计算在内。你爱他们，那谁来爱我们呢？我的大孙子是个男人，是为我们老王家传宗接代的，以后一定要娶老婆进门的。我能不早为他做打算吗？时光飞逝，别看他现在才十六岁。一眨眼就到了结婚年龄，近年来贷款利率如此之高，现在贷款买房子就是为银行打工。你弟弟弟媳收入也不高，让他们背上如此沉重的贷款，孙子结婚彩礼等等也需要一大笔钱。未来如何生活？每天被债务压得喘不过气来，那生活还有什么意义？浩宇和弟弟都是你生的孩子，我为什么没看到你爱浩宇呢？你看不到他的困难吗？如果你看到了，你会帮忙吗？你为弟弟和弟媳的贷款压力感到难过，为什么不知道心疼我和浩宇的房贷压力大呢？你把一切都给了弟弟，担心他会被债务压垮，那你现在就拿你的行李去他家帮他吧。
拖着你最后一口气为他们家当牛做马，不是更好吗？哎，小云啊，你为什么不理解我呢？如果你有两个孩子，我不相信你能做到一碗水都端平。你弟弟家的经济状况不好，我不忍心，我不想让我的大孙子毕业后承担如此沉重的债务，未来他谈对象、结婚到处都要花钱。不能让贷款拖垮她。现在的姑娘都非常现实，女孩结婚前都要看婆婆家的经济状况。如果没有车没房，别人家看都不会看一眼。如果我的大孙子因为这些娶不到老婆，那么我的良心会不安的。闭嘴吧，你就是不忍心你的小儿子受苦，你还要照顾你的大孙子的后代吗？既然你的话里话外都在为你小儿子家考虑，那我也没什么好说的。弟弟家有困难，那我们家难道就容易吗？你小儿子一年四季都没来看过你几次，但你却能清楚的知道他家的困难。我和浩宇日夜和你相处，但你对我们的辛苦却视而不见。无论是公公，还是多年来你有什么疾病，你想想，每次都是谁陪伴你的？你的小儿子和小儿媳管过你一次吗？即使你生病住院了，弟媳也只看过一次，做了不到三分钟就离开了，更不用说你的大孙子了，连平时叫你奶奶都不想叫。你倒好，在这里还为他们着想。我女儿每天放学回来。一进门就叫你奶奶，会带好吃的回来和你分享。他还会帮你揉额头，帮你捶背。你给他买过一件衣服吗？带他去买过一次好吃的吗？整天想着你那个没有嘴叫人的大孙子张小云。如果你不讲道理，那我今天就给你掰扯掰扯了。老家的户主是我，拆迁款自然是我的私有财产。我连处理自己财产的权利难道都没有吗？现在你对我的财产处理方式这么不满意，难道你照顾我就是为了我的钱吗？我只生了两个儿子，浩宇和你弟弟浩辰，是你的肚子不争气，给了我一个孙女。这个孙女迟早是别人家的人，而你的弟弟浩辰家是给我生了一个大孙子，将来我们老王家的香火将由我的大孙子来继承。你应该知道哪个更重要吧？哪个更重要，就应该把谁放在第一位。我相信，如果你公公活着，他也会支持我这样做的。我的钱绝对不会给外人的。如果给了你女儿。他长大后结婚了，那不是浪费我的钱吗？是的，钱是你的，但是你有两个儿子，你为什么住在我们家，却要想着弟弟的家呢？你的钱是对的，但是你有两个儿子，我女儿怎么了？她不是跟你家的姓吗？你怎么知道你的大孙子将来就一定会有前途，我女儿就没有前途呢？不要低估女人，记住，你也是一个女人，看不起别人，也就是看不起自己。还有，我真的很后悔没有早点看清你的真面目，浪费了我十二年的感情。以后你还想让我给你养老送终，你还是别做梦了。我不怪你不给我钱，因为你没义务帮我。但如果将来你需要帮助，我也不会帮助你。也请不要道德绑架我，好吧？迟来的深情是最便宜的，就像冬天的蒲扇，夏天的棉袄，所有的关系都是相互的。女人总是不如男人，无论世界如何变化，这个事实都是无法改变的。女人是弱势群体，是花瓶，什么都不懂；男人仍然是一家之主。男人就是家庭的支柱，养女儿花这么多钱，长大了还不是拍屁股走人，嫁给别人，给人家当保姆。在拆迁之前，我们的生活不是过得很好吗？现在就因为我没有给你钱，你就骂我没有良心。说到这里，你就对我不满意。我把钱给了你弟媳家，让他家过得比你家好了，对吗？我说我是为了我的大孙子，你的妒忌心也太强了。你和浩宇也是我的儿子和儿媳，作为浩宇的母亲和你的婆婆。给我养老是你们的义务，现在你们竟然为一点钱就想抛弃我，到底是谁没良心？你今天难道一定要把我赶出家门吗？有你这样的人的吗？谁说现在的女人不如男人？是你自己的心里有偏见。现在的女人都不指望男人，而男人往往不得不指望女人。如果男人赚不到钱，会怪妻子没有旺夫相，不能生儿子，也是怪妻子肚子不争气。如果孩子学习不好，就怪妻子就没有教育好孩子。男人有了外遇，怪女人给不了这个家庭温暖。在一些人的眼里，似乎所有的错误都是女人造成的。但别忘了，男人不仅是女人生的，而且在很大程度上也是女人教育和培养的。婆婆，这是我没事找事吗？你为什么不想想你做的事情多让人心寒？不只是我，连你儿子都受不了。在你眼里，你认为我们在为了那些钱？事实上，我们是觉得我们的真心对你不值得。我们只想要的是你的公平。而不是你的偏见。不管怎样，在我看来，生女儿就是不好。我就乐意给我的大孙子买房，我就愿意给他们钱。果然，你弟媳说的对，我想你是在12年前就预测到了。
我们家老房子要被拆迁，所以你才如此积极的照顾我。归根结底，你仍然是为了我的钱，我真的很高兴。我没有把钱给你，现在你终于露出了你的狐狸尾巴。你喜欢他们，喜欢你的大孙子。既然你这么喜欢他们，那我就没什么好说的了。从此以后，我们就不再有任何关系了。你就去你小儿子家养老吧，以后不允许再踏进我家一步。吾的父母子女衰，说的是明事理的老人，不是所有的老人都叫宝。孩子不孝，没有福报。其实还有上半句，他的下半句是老人无德，全家遭殃，倚老卖老的父母一辈子都在计算，总想着让家人都听他的，连自己的儿子都不在乎，不心疼的人又怎么会在乎儿媳和孙女呢？他们想要的是百依百顺，知手遮天。如果老人德高望重，善于调整家庭成员之间的关系，那么这个家庭就会家和万事兴。如果老人自私霸道，会让全家人不安，兄弟也会反目成仇。张小云。你不用虚伪的告诉我这些大道理。如果讲道理就有钱的话，你还需要这么努力的赚钱吗？如果你不让我住在这里，那我就不住了。你以为我真的稀罕住在你家？你觉得我离开你家我就活不下去吗？我给了你弟弟家这么多钱，他们俩都很感激我，他们一定会一丝不苟的照顾我，他们一定比你这个假仁假义的人强。恐怕你不给我养老，家里的亲戚会戳你的脊梁骨，说你这个不孝子。竟然把自己的亲生母亲赶出家门，是你做的太过分了，不是我们。我不怕别人戳我的脊梁骨，但是回弟弟家，你要注意自己的安全。还有，我说你这个老太太真的是记得吃不记打呀？弟媳以前是怎么对待你的？看来你一点也不长记性。以前我让你去弟媳家住几天，你总是住不到两天就匆忙的跑回来，你一回来就哭着告诉我，他们没有给你好脸色。我看你在那里感到不舒服，那么可怜，你就像一个受屈的小媳妇。去弟弟家想吃个鸡蛋，都会被弟媳拦住，不让你吃，还不让坐在沙发上，只能坐塑料板凳，让你腰痛腹发。这些你难道都忘了？即使你现在给了他们这么多钱，他们假装对你好两天，你住过了半个月，你可以试试，他们的本性就会彻底显露出来。我没有把这些事情放在心上，年轻人不会做事，那都是过去，人都会改变的。现在你弟媳可是很关心我的，和我说话也很轻声细语的。他也为以前的不愉快和我道歉了，他给我买了这件衣服，还带我去健康中心办了一张贵宾卡，让我有时间了就去按摩一下，放松放松身体。他现在把我当老佛爷供着，他怎么敢得罪我呢？再看看你，一个贪得无厌的女人，得不到就嫉妒。你的眼里看到的都是利益，一旦你遭受了一点损失，你都会斤斤计较。你就是一个小肚鸡肠的人。你是大方，给人好处，人家还不对你嘴甜几句话吗？上次你生病住院一周，在医院日夜轮班照顾你，是我和你大儿子。你的小儿子过去看你凳子都没暖热就走了，他从不想留下来照顾你，更不用说住院费了。所有的费用都是我们夫妻承担的，就像你只有这个一个儿子一样，逃避责任，不想赡养你，总是找各种理由搪塞我们。你自己也知道他们对你不好。张小云，你不知道就不要胡说八道，以前的一切都过去了，你还提这个干嘛？以后就不一样了。我把钱给了他们，他们还给我写了保证书，说以后会尽力伺候我，给我养老。他们真的变得非常孝顺。现在他们的态度改变了，他们的思想也改变了，他们的行为改变了，他们的能力改变了，他们会变得越来越好。我什么都不担心是吗？你确定他们在这点钱上会彻底改吗？江山易改，本性难移。你以为有他的一份保证书就能让弟弟弟媳改变本性吗？你都这么老了。没想到你还挺天真的，算了吧，我还跟你唠叨这么多干什么？无论如何，无论你将来是享受幸福还是吃苦，都与我无关。你要照顾好自己，这是你自己选择的方式。不管怎样，我和你也没有血缘关系。小云，别以为你能预知未来。当我到达我小儿子家时，我一定比在你家过得更好。到时候你就等着打脸吧。好吧，到时候你不要哭着求我再管你。小云不想再和婆婆说什么了。她直接让丈夫把婆婆的行李拿出去了。就这样，婆婆搬到了小儿子家。然而不到半个月，她的婆婆突然联系了小云。小云呐、啊，我打电话给浩宇，他为什么不接电话？总是提示无法接通。怎么了？他换号码了吗？以前我给他打电话，那时他都会接的。即使忙了之后，他也会给我回电话的。我今天已经打了一个上午了，都没打通，只好给你打电话。老太婆，浩宇他不接你的电话很正常。你打电话无非是一些不痛不痒的小事，他工作那么忙，怎么会有时间接你的电话？如果你有什么重要的事就说。
，不要浪费我赚钱的时间，有话快说，有屁快放，我也没时间听你废话。”小云，我的好儿媳，妈妈知道我错了，我再也不说那些不中听的话了。我想你们了，妈妈现在在你家门口，我还想回来和你住在一起。你们两个回来给我开门吧。我拿着东西站了很长时间，现在我的腿和脚有点麻木了，我都要摔倒了。小云，我知道你是个好心人，你可不能不管我呀。呵呵，你这是怎么回事？怎么又灰溜溜的回来了？你不是挺有能力的吗？你不是在小儿子家享受幸福吗？你拍着胸脯和我说，弟弟和弟媳会对你好的。现在怎么样？你为什么又要住在我家？我家不是酒店，你想来就来，想走就走的。现在我们都在争分夺秒的忙着赚钱，没有时间回去。人可以缺钱，不能缺德。一旦做了缺德的事，就会消耗家人的福报。不要以为自己做的都对，因果有报应，天道有轮回，报应就在来的路上。你自己做的孽怨不了别人，我已经不在乎你了。小云呀，那时是我说话有点飘了，我现在也后悔了。虽然我说那些话伤害了你们。但我的心并不坏。浩宇他现在在你旁边吧？你能让他接电话吗？我已经半个月没见他了，我真的很想他。这半个月我都是恍恍惚惚的，走路时经常头晕。我觉得住在你家还是很安心。婆婆，现在你知道想念你的儿子了。当你一句话也没说，就把钱拿给弟弟的时候，为什么不想到他呢？那一刻，你把浩宇当儿子了吗？现在你陷入困境了，就想起了他的好，一个好儿子，一个好儿媳的教。我可承担不起你这么叫我。你儿子不想听你的声音，更不想看到你。你现在在他心里，甚至还不如一个陌生人。是你伤害了他的心，伤害了你们的母子关系。当一个人的理性达到了一定程度，他可以承受任何代价，及时止损，甚至忘会掉他最关心的东西。走吧，我们没有精力再照顾你。对不起，小云，我更对不起浩宇，是我伤了他的心。我一直以为他是个懂事的孩子，我给他弟弟这笔钱。他不会在意，也不会难过。我也是相信了你弟弟弟媳的话，毫不犹豫的把所有的钱都给了他们。但是我错了，真的错了。小云，你说你弟弟弟媳江山易改，本性难移的话是对的。他们两个真的不是什么好人，钱到了手里就翻脸不认人。刚去他家前两天，他们还愿意做做表面工作，但看我不想去，就开始看我不顺眼。我在他们家里，你弟媳每天叫我做家务，一天做三顿饭。如果饭做不好，他们就指桑骂槐。我的生活真的很痛苦啊！想想在你家里，我哪有受过这种罪呀、啊？你弟媳每天叫我拖地板，有一天我腰痛没有拖，你弟媳就回来指着我的鼻子说我懒，只是享受，不做家务。那天晚上我甚至都没让我吃晚饭，我很后悔养了一只白眼狼。白眼狼娶了一只白眼狼回来，他们想把我吃干净啊！你不是要对他们好吗？给他们家多干点活。也可以减轻他们的负担，活该！让你做点家务算什么？不是让你搬砖卸货。即使你老了，也不能天天躺着吧？做点工作也算是活络筋骨，有助于长命百岁。弟媳这样做也是为了你好。你现在感到痛苦，那是因为不习惯，住一段时间就习惯了。最好你活到你的孙子结婚生子，等待着孙子儿媳抛弃你，让你看看你一心一意孝敬的大孙子，他会怎么对你？住在他们家里，我怎么能活一百岁呢？只会提前去见你父亲，小云，你最好让我回你家。你弟弟浩辰和他妻子真的很不孝，我没想到他们变脸会这么快。我一直在想着他们，现在有钱了却翻脸不认识人了。只有你和浩宇才是真正的孝顺我。我以前说的说真的不对，我现在向你道歉，你能原谅我吗？小云，能让我回来和你们住在一起吗？一开始你是怎么说我的？我是一个小肚鸡肠的人，我没有度量。所以现在我不会原谅你的，不要做白日梦了。弟弟和弟媳不能容忍你，你想起了我们的善良，想让我再次为你服务，你想的也太美了。我照顾了你十二年，我辛辛苦苦的照顾你，亲戚们谁不称赞我是一个好儿媳？我孝顺我自己的母亲都没对你好，我们对你孝顺，但你却不知道如何感激我们，转身就给了弟弟三百八十万的拆迁款。既然你不仁，就不要怪我不义。现在我仍然记得你说的话，我们孝敬了你十二年。你却说我们是贪图你的钱。你走后，你仍然在亲戚面前诽谤我，说我以前孝敬你都是为了你的钱，对你不好。这样每个人都觉得我是一个忘恩负义的坏女人。你认为我们一家人还能容忍你吗？小云呐、啊，这不能怪我呀，是你弟媳在亲戚面前嚼你的舌根。我总是在他们面前说你孝顺懂事，是你弟媳这么说的你，你不是我说的。事实上。
，因为我真的搬到了他们家，亲戚们或多或少才相信了他说的话。所有这些都是你弟媳在作梗，真的不是我说的。家里的事一般我都不说，是你弟媳那个烂嘴，整天八卦好的也会被他说坏的。小云，你要相信我，我会改变的。只要你愿意回来，让我回你家住，我就让你弟弟吐出以前给他的钱。你知道弟媳在背后说我的坏话，你就不会阻止他吗？你看着他诽谤我，你都不为我解释吗？叫弟弟吐钱出来，怎么吐？他贪得无厌，早就把钱花完了。难道你要逼他卖掉现在的豪车和豪宅吗？你觉得有可能吗？你弟媳那个人很凶的，我怎么敢阻止？他盯着我看，我都会出冷汗。我不敢惹他，吃人家的嘴短。当时我以为以后会和你弟媳住在同一个屋檐下，我还希望他给我养老呢。所以我只能跟着他的意思说，但我没想到，我住在他家才几天，他就和我变脸了。不但不感激我给他们那么多钱，整天说我是一个吃干饭的，好人厌。我下楼倒了一点垃圾，他生气了。我回到家门口时，他没有开门让我进去，让我在门外吹了半个小时的冷风。你说这个世界上怎么会有这么狠毒的女人啊？呵呵，你不是说他们对你很好吗？给你买新衣服，在养生馆给你买贵宾卡。你不是说你的小儿子和小儿媳最孝顺吗？人家对你孝顺，你不在家待着，跑过来跟我说这些干什么？不管我对你有多好，都比不上你小儿子媳妇对你说的话好。你把我们的真诚付出当成了驴肝肺，对你来说，我们已经完全心凉了。一开始你铁心觉得他们好，给他们钱，现在吃亏又想回来找我们，对不起，我们不能忘记以前的事情。小云啊，我求求你了，我这个岁数，如果两个儿子都不给养我。我迟早会冻死、饿死在街上的。我知道浩宇能听到，你可以告诉他，我是他的母亲，他不能不管我。这一次，我真的知道自己错了。我对你说那样的话，都被你弟弟浩辰夫妇的花言巧语迷惑了。其实我心里最感激的还是你，无论是在亲戚还是邻居面前，我都称赞你是最孝顺、善良的媳妇。早知如此，何必当初？现在才说这么好听的话，我不罕见每个人都会说好话。但是你的行为和你的言行一致吗？你分不清是非吗？真是个老糊涂！今天的情况是你自己造成的，你不能责怪任何人。小云，千错万错都是妈妈的错，这次你就原谅我吧。我现在把行李都带回来了，我在你家门口，你先回来给我开门，我们有事要见面再说好吗？我真的不想再待在你弟弟弟媳家了，我给了他们三百八十万，现在肠子都后悔了。如果我再来一次。我一定会把所有的钱都给你。那两只白眼狼一毛钱都不想给我花，就当我没生过那只白眼狼。你说够了吗？我的耳朵都要长茧子了。你现在说这些有什么用？不幸的是，时间不会倒流。你已经给了他钱，他也花光了。你说这些毫无意义。其实你也没什么好抱怨的。路是你自己选的，即使错了也是自己的问题。每个人都要为自己的选择买单。一个成年人在做事之前都会考虑到事情的后果。这个后果是否能承受，都要算计好。现在是你自己犯了错误，想让我们给你擦屁股，你想的太美了。从此以后，你不要再给我打电话了，我不想再对你说一个字，你说再多也没用。我真的知道我错了，小云，这都是我的错，你可以回来骂我、打我，只要你能冷静下来，让我做任何事都可以。我已经离开半个月了，我非常想念我的小孙女，我想听她叫我奶奶，我想回去看看她。呵呵，真会演戏啊！你说这样的话，你脸不红吗？我女儿从出生到现在，她就要上初中了。你什么时候想过她？在你心里，你是十个大孙女，比不上你的大孙子。以后不要再给我打电话了。趁天还没黑，你还是赶紧回弟弟家吧。浩宇和我都很忙，没有时间为你善后，不要再骚扰我们了。小云，不要挂断电话。现在连你都这么残忍吗？你照顾我十二年，对我就没有一点感情吗？你真的忍心看着我流落街头吗？那个狼窝，我再也不想回去了。我在他们家里站着坐着都不对，我甚至连呼吸都不敢大声。不管我做什么，我都会被骂。我真的受够了这种非人的日子。小云，妈答应你，只要你让我回来，我以后什么都听你的，好吗？以后我会把你当成自己的亲生女儿，再也不会对你说那种冷话了。经过这一件事，我意识到人心才是最险恶的，即使是自己的儿子。为了钱也可以不要自己的母亲，我还能对你有什么感情？你又不是我亲妈。如果我不看浩宇的面子，我就不会为你服务十二年。你不必这样做，一旦人的心凉了，就再也不会热了。我们夫妻以后会专攻事业。
，没有时间和精力花在你身上了。是你一开始不把我们当亲人的，现在出事了，却知道回来讨好我们了。我告诉你，你的这套把戏我不吃也不看到。只要你让我住在你家，我不需要你和浩宇照顾我，你们俩就可以专注于事业。至少在你家，你不会和我说难听话。你不知道，在你弟弟家，我不仅心情不好，吃的也不好。你弟媳知道我不吃辣的。但他做每一道菜都要放辣椒，就是故意逼我走的。我现在才知道你的好，以前你一日三餐都会给我做营养套餐。我身体这么好，这半个月我在你弟弟家吃不好，整个人都是空的。再这样下去，我就要下去见你父亲了。现在才知道我的好，我告诉你，已经晚了。你不是说他们以前给你写的保证书吗？孝顺你的保证书吗？为什么不拿出来和他们对峙呢？让他们这样欺负你，你还是那么信任他们？现在连这份亲情都不念了，直接把你赶出去了。你说后悔有用吗？小云，都怪我有眼不识人，我被他们骗了。保证书完全没用，他们写保证只是为了让我把钱给他们。现在他们已经拿到了钱，他们就不认账了。两天前，他们夫妻俩和我吵了一架，我拿出保证书想唤醒他们的良心，谁知道我刚拿出来读给他们听，你弟媳直接拿走了，转身就给撕碎了。我真的很后悔，当时相信他们胡说八道。我认为我给他们的越多，他们就会越感激我。我没想到他们竟然想一口吃了我，现在也不管我的死活。如果你们也不在乎我，那我真的不知道该怎么办了。这是你自己选择的，即使你后悔了，你也要坚持下去。我和浩宇也爱莫能助。行了，我不想再跟你说废话了。以后你不要再联系我们了，你就自己照顾好自己吧，回到你的小儿子身边吧。他要了你的钱。他就要对你负责到底。小云说完，就直接挂了电话。家人们，你们认为小云这样做对吗？儿子，他们是谁呀、啊？怎么穿成这样脏兮兮的，跟个乞丐一样？怎么站在我们家门口？爸，你说话能不能不要那么难听？这是小云的爸爸妈妈，不是今天咱们说好来的。来咱家讨论我和小云的婚事吗？你说话别这么咄咄逼人，好歹是小云的爸妈，你说话客气一点。浩宇，有啥好客气的？这你不说。谁知道是你那乡下来的未来老丈人和丈母娘啊？说是捡垃圾的都不为过，真的晦气，我都怕他们弄脏咱家了。儿子，你爸爸说的对，你确定没弄错？这就是那张小云的爸妈吗？你怎么找了这么个人家？你这眼光也不咋地呀、啊！够了，你们这怎么说话的？我们是受你儿子邀请来讨论他们年轻人的终身大事的，还给你们带了很多老家的东西，你们就是这么欢迎我们的？这就是你们的待客之道吗？有没有一点教养呢？还自诩是城里人，还说我们穷酸样，我看你们才是。我女儿真是瞎了眼，怎么找了你们这么个人家？我儿子是邀请未来老丈人和丈母娘的，谁知道是你们这样的一家啊？早知道我就不同意了。还老家的东西是不值钱的萝卜白菜吗？我们家小猫小狗都不吃的东西，行了，赶紧扔垃圾桶吧，不要脏了我们家的地板。叔叔，我敬您是长辈，请您自重。我爸妈是来商量我跟浩宇的婚事，您就是这么对待未来亲家的吗？我爸妈好心好意从家乡给你们带来土特产，你们就这么蔑视他们的一片心意吗？你们这有做真是太让人寒心了。还有，我可提醒你，我们的土特产可不是什么萝卜白菜，你让扔垃圾桶别后悔啊！爸，对啊，好歹是小云爸妈特意带过来的礼物，我们总不能太不放在眼里。你先打开看看，也是他们的一片心意。浩宇，大人说话你少插嘴。他们这种乡巴佬能有什么好东西？这是什么呀？我说了，你扔了别后悔，就是你眼睛看到的东西，你没看错。怎么可能？就你们在乡下，怎么能有这么好的人参？该不会是假的吧？要不就是你们在哪儿顺的？你会说话吗？就是我们乡下才有这么好的东西，你不知道，人参都是长在环境很好的地方吗？看你们是浩宇的爸妈，我们才给你们挑了这么好的人参送你们。可是没想到你们竟然还看不上，还污蔑我们送假货偷东西。那好，既然你们看不上，也无视我们的心意，那人参还给我们，我们带回去送给更重要的亲戚朋友。送给你们真是玷污了这么珍贵的东西。别呀、啊、别呀、啊，既然送都送来了，怎么能拿走？送出去的东西怎么能往回拿的呢？多不吉利啊！不过这东西真不是假的吧？你们不会是拿个假东西来糊弄我们？我们可不是普通的家庭。到时候被别人知道我们还收假货，那就太没面子了。老头子，我们走。这人竟然还质疑咱们的东西，我就是扔了喂狗也不给他了，他不配。而且咱闺女怎么找了这么个人家？我们今天来这里，真是来错了。老婆子，你可千万别冲动啊！浩宇跟小云他们俩是有真感情的，要不也不会叫上双方父母坐一起了。咱们呀，只要女儿过得好。
有些东西睁只眼闭只眼就过去了，我们又不会经常跟他们打交道，合得来就多来往，合不来以后别来往就是了。闺女也是想跟浩宇过日子，那孩子看着还是不错的。就这样吧，这人生我自己都有点舍不得吃。你呀，就那臭脾气，难道你还真的拿去喂狗啊？喂狗我可舍不得。就算是咱对未来亲家的一份心意，我们的心意到了，人家怎么看是人家的事。爸，你真是的，怎么能怀疑小云爸妈的一片真心呢、啊？这么好的东西送给你，你竟然还嫌弃？还怀疑，我真不知道怎么说你了。浩宇，既然你都说是好东西了，那我就勉为其难收下了。而且人参怎么能拿来喂狗呢？多浪费啊！叔叔，你这见风使舵的本领啊，真是无人能敌。还有，我爸妈都站门口这么长时间了，还不能进您家尊贵的门吗？张小云，我好歹是你的长辈，你说话也要尊敬一点。好了好了，你们也不要站在门口丢人现眼了，让邻居看见说闲话。那什么，你们进来把脏的鞋子都放门外啊！别把家里弄脏了，真是的！说完，两家人都进了屋。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个春天必定财运满满，福气连连。浩宇呀、啊，我刚看了下你们家这房子有点小啊，我家小云跟你结婚之后，你们是要跟父母一起住这个小房子吗？以后生了小孩了，不更加拥挤不堪了？叔叔，城里比不上你们乡下，我这房子在城里已经算很大的了。而且我跟爸妈一起那么多年了，他们舍不得我，我也舍不得他们，一家人住一起才能其乐融融啊。浩宇啊，那怎么行呢？虽然我们是在农村，但小云可是我们的掌上明珠，生活上从来没吃过什么苦，是要什么就给什么，总不能跟你结了婚，生活水平还下降那么多吧？这一巴掌大的地方，怎么能住那么多人挤挤嚷嚷的？我可不想我闺女吃这种苦，受这种罪。你们说说吧，这是该怎么办？还有，虽然我跟他妈的意思是，只要你们小两口幸福，其他都不重要。但是怎么说呢？我们家毕竟还是大家族，有些面子上的东西还是得过得去，彩礼什么的，你们又是怎么个说法？浩宇，你给我闭嘴！这大人之间的事，你做不了主。我说你们这农村来的乡巴佬，自己都那副穷酸样，怎么好意思来我们家装大尾巴狼的呀？竟然还嫌我们家房子小？你们在这城里买得起这么大的房子吗？哼，别说这么大。你们恐怕是一个厕所都买不起，还在这嫌这嫌那的，不知道哪来的勇气哦！我都没嫌你们是乡下人，你们倒嫌弃上我们了，要点脸吧！我跟你们说，你女儿从你们那破农村嫁到我们这城里，嫁给我儿子就是高攀了。我儿子还是名牌大学的大学生，要模样有模样，要学历有学历，随便在哪都能找到一份高薪工作。你女儿能嫁给我儿子，是祖上积了多少德才成就的姻缘，你们就偷着乐吧！而且我们家亲戚可都是文化人。而你们家呢，一个个穿的土里土气的，都是些什么人呀？虽然我们两家是亲家，但以后还是少来往吧。我可丢不起这个人，也丢不起我这张老脸。我说浩宇爸爸，你怎么说话的？你们是城里人就高人一等啦，我们是农村人又怎么啦？我们一没偷二没抢，老实本分的过日子，哪里碍你眼啦？我女儿怎么就高攀你儿子？我女儿也是正儿八经的大学本科生，也是要模样有模样，要学历有学历，要工作有工作。他哪一点配不上你儿子？你这样出口羞辱人有意思吗？你们家房子小是事实啊，我们又没说错。在我们家小云的卧室都比你们这整个房子大，不知道你哪来的自信来羞辱我们？要不是小云喜欢浩宇，俩孩子两情相悦，摊上你这么个公公，我们才不会同意。这门婚事还没开始就各种鸡飞狗跳的，还不知道以后会是什么情形。老头子你啊，又被他给带跑了。我们今天是讨论俩孩子的婚事，我们要商量的婚房还有彩礼这些啊。你别本末倒置了，切！你们家房子大有什么了不起的？在你们那里房子再大又有什么用呢？没有任何经济价值。是你们家闺女看上了我们家儿子，硬是要嫁进我们家，对于你们来说已经是烧高香的好事了，怎么还要给你买婚房？还要给多少彩礼？当你们闺女是金枝玉叶呢，还是你们打算卖女儿来赚钱啊？我呸！你儿子娶了我们家小云，才是你们家烧高香了。男方娶媳妇准备个婚房。不是理所应当的吗？难道让新媳妇跟你这恶婆婆朝夕相处呀？还有，彩礼是一直以来就是默认的程序上的东西，你们家难道连这点基本的规矩都不懂吗？想空手套白狼啊！你们不会还是想我们倒贴呢？爸，你这样就说的不对了，不是小云硬要嫁给我，是我想要娶小云的，我们两厢情愿。而且小云爸妈说的也没错，我作为男方，就算婚房咱暂时买不起，彩礼三金咱总不能敷衍吧？该给的咱还是得给吧。不能落人口实，说我们一毛不拔，娶个媳妇说出去也不好听啊。浩宇这话还是有点道理，我就说，要不是看你这孩子还不错，
，我怎么都不会同意你们的婚事。你那爸呀，真是太不讲道理了。幸好你没随他。你看看你那么大年纪的人了，连你儿子都比不上，还没儿子讲道理，你好意思吗？我们的要求也并不是很高，你娶媳妇，你总得拿出你的诚意来吧。王浩宇，你给我闭嘴！你到底跟谁一伙的？我是你爸，你不帮你爸，还帮着外人埋怨你爸。你这还没结婚呢，就胳膊肘朝外拐，我真是白养你了。这么个不知亲疏的东西，现在是你要结婚，爸是在帮你争取。你倒好，还帮着别人说你妈，这才开始。你不占据上风，以后哪会有话语权？而且彩礼三金，你以为就随口一说的呀、啊？天上会掉下来吗？还不得是你爸给你出？爸，我不是跟谁一伙，我跟道理一伙。再说一家人哪要占什么上风，哪要抢什么话语权？和和气气一家人不是更好吗？何必要你压我一头，我压你一头呢？现在是我结婚，我已经赚钱了，彩礼三金我可以自己出的，没必要辛苦您的。我的傻儿子哟，两个人不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。婚前不强势一点，婚后你就会被你媳妇压得头都抬不起来。彩礼三金你自己出，那你的钱不也是咱家的钱吗？出了不就给他们乡下人了吗？他们配吗？哼，小云爸妈，我们家的态度就在这里，他们俩结婚可以。但是婚后肯定是要跟我们一起生活，我们培养儿子不容易，掏光了我们的口袋，已经没钱买新的婚房了，就是这套你们看不上的小房子，而且彩礼三金也没有，反正就算我们给了，你们也要还回来给他们小俩口，我们就没必要走这多余的一步。而且我还是那句话，你们家张小云从乡下嫁到我们家，已经算是跨越阶层了，跟很多农村人比，已经是很幸福了，别人还要自己租房子或者买房，她一嫁进来就有现成的房子住着，不要出房租房贷。不就是我们作为男方给他的最大的诚意吗？亲家公，你怎么能这样呢？就这一小房子，显得你了。谁家男方娶媳妇不是新房、新车备齐，还有彩礼、三金、改口费等等？就你们家，好像我们小云还非你们不嫁了一样，调子这么高。人家都说结婚是第二次投胎，我们也没想着要嫁个多么富豪的家庭，但至少得是通情达理的人家吧。就你们这样的，我真是头一次见。要不然这样，既然你们不愿意出这娶媳妇的钱。正好我们家就小云一个姑娘，浩宇去我们家上门吧，那你们就啥都不要出，我们还可以给你们彩礼。你说什么？这大白天的，你做什么梦啊？也不撒泡尿照照自己什么德行？就你们这样的，还给我们彩礼，拿什么给呀、啊？难道用嘴说说吗？谁信呢、啊？再说我们家浩宇这么优秀，而且我们还是城里人，难道好好的城里不带，还跑你们乡下去当上门女婿？怕是脑袋被门挤了吧？话说回来，就算是脑袋被门挤了。也不会去你们那穷乡僻壤的地方。你好好想清楚，你女儿嫁入我们家就是城里人了，多么好的事情！光宗耀祖的事呢，得了这么大的便宜，还在那斤斤计较，真是的，乡下人就是麻烦，是多。王浩宇，我刚开始就不同意的，你好好的找个城里女孩不好吗？门当户对的，你早听我的话，至于搞出现在这么多屁事啊！你这老头子，嘴巴给我放干净点，穷酸样穷酸样的，你骂谁呢？你家祖上不也是农村出来的？难不成你还是石头缝里蹦出来的啦？再说现在农村比你们城里好多了，以后还会越来越好。我还嫌你们城里的没人情味呢。你也别显摆你的优越感。我们本也是不同意他俩的婚事的，可是耐不住孩子们感情好打动了我们。要不然谁愿意大老远跑你们这小破房子来跟你们商量？听你的奚落。既然咱们婚房彩礼没达成一致，那要不然就算了吧。反正我们确实看不上你们穷乡僻壤来的乡下人。而你们也恬不知耻的不同意，何必搞得彼此都不开心？就你们那人家，恐怕就是个无底洞，万一结了亲家，到时候我们浩宇部的左一个穷亲戚，右一个穷亲戚上门来要这要那的，这简直就是个无底洞巨坑。爸，你能少说两句吗？我跟小云都到了谈婚论嫁的地步了，你现在又整出这些幺蛾子，你是见不得你儿子幸福吗？你这么说他们家，让小云心里怎么想啊？王浩宇，你这傻帽，就他们家这样的。随手一抓就是一把，咱隔壁家的婷婷不一直就喜欢你吗？他们家还有那么大的房子吗？根本都不介意问我们要彩礼什么的，只是你不搭理人家啊，偏偏看上这么个乡下的野丫头。你别说的太早，你们能不能成还是未知数。就张小云他们家那帮穷亲戚，我看着都怕了。儿子，你不怕吗？就你们这狗屁不通的人家，我们才怕的呢。小云，咱不嫁了。这样的人家在谈婚论嫁的时候，就这么刁蛮无礼。以后哪会有什么好日子呢？咱要啥有啥的，何必在这一棵树上吊着呢？我还把咱家以后被他们这些恶人拖累呢。爱嫁不嫁，城里的好女孩排着长队要嫁进我们家呢。就你们这一个个的穷酸样，怎么这么重？乡里乡气的看着都倒胃口。儿子，等会他们走了，请个家政公司的来给家里做个大清洁，去一去晦气。
，你个老东西，你以为你们是城里人就很了不起吗？你是城里人就能给我爸妈难看？老东西，我告诉你，我们农村人比你们有礼貌多了，才不会这么肆意的践踏别人的尊严。就你们这莫名的优越感，也不知道是哪来的，谁给你的勇气？对了，我还忘了告诉你，你们家一年的收入还没有我们家一个月挣得多呢，你的尾巴都翘到天上去了。我看是吹牛吹上去的吧，要不是王浩宇对我真心实意的好，我才懒得跟你在这浪费口舌。张小云，你这臭丫头反了天了，真不知天高地厚，谁给你的勇气敢这么跟我说话？你爸妈就是这么教育你的，竟敢对着未来公公乱吼，不愧是乡下来的，一点教养都没有。照你说的，你们家这么能赚钱，你爸妈要是真的这么有钱，那他们怎么不穿的体面一点？那满满的穷酸样，我是看不出是哪来的有钱气势。就你这样的人，哪看得出来我们的刻意低调？我爸妈只是简朴惯了，今天也不想抢了你们家的风头，到头来却被你这狗眼看人低的东西瞧不起。你倒是打扮的人模狗样的，但是你连婚房都买不起，彩礼三金的啥也不想给，真不知道谁给你们的自信，在这里装大款显优越。你知道我爸妈准备给我陪嫁些什么东西吗？他们在全市最好的小区全款给我买了二百平一套大房子，还有一辆六十万的车，还有一张二百万的银行卡。老东西，你恐怕都没见过这么多的钱吧？还好意思在那冲大头？你要不要脸呢？什么？你说什么？这怎么可能？你们看着穿的破破烂烂的，怎么会有这么多钱？有钱人家不应该光鲜亮丽吗？儿子，你怎么从来没跟我说过这事？不对，就他这嘴一张一合的，我也能说。儿子，我给你买了一套六百平的大房子，牛皮谁还不会吹啊？你以为谁都跟你一样啊？就城里这么一小房子，就都嘚瑟的不行？你不知道吗？真正的有钱人都是很低调的。我们为什么穿得很朴素？就是因为我们的心里已经非常的富有，不需要这些表面的东西来撑面子了。还有，我们给你们带过来的土特产人参，就是我们自己家种植培育的。为了对你们表示尊重，还是选的最好的给你们的。没想到你们有眼不识泰山。我也不知道小云有没有跟浩宇说过我们家的事，不过我猜也是没有的。小云是我们家的女儿，肯定也是跟我们一样低调。再说，如果小云跟你们说了，我猜你这势利眼。肯定也不会如今天这般对我们的。好了，老头子，何必跟这样的人解释这么多？既然彼此闹得不愉快，那咱就走吧。小云，跟爸妈一起回家吧，不要在这自讨没趣。那王浩宇再优秀，摊上这么个爸，也只能怪你们有缘无分了。叔叔阿姨，你们听我解释，我爸这人是有点无理取闹。浩宇，我妈说的也不无道理，咱们都冷静一下吧，以后怎么走再说吧。我们走。免得在这里碍人家的眼。好于他爸，那人参就当送你补补气了。你也可以好好跟亲戚朋友显摆显摆了。小云爸爸说完，就带着小云离开了浩宇的家。小云他们刚走，浩宇爸爸就迫不及待地问浩宇：“儿子，小云他们家真是种植人参的吗？真这么有钱吗？你怎么从来没跟我说过呀？如果我早知道是这样，我怎么可能那么对他们呀？真是的，爸，我也不知道他们家是干嘛的，但条件应该是不错，具体怎么样就不是很清楚了。”不过你也没问过我呀，我干嘛要多此一举呢？而且他们家条件好，是他们家的事，跟我们有什么关系呢？就算人家是真正的农村农民，你也不能那样对待人家，毕竟是小云的爸妈，我未来的老丈人和丈母娘，不说作为上宾，至少也得客客气气的。你也真是的，不要把你那一套到处摆弄。看吧，碰上硬茬了吧？人家开开心心来咱家讨论我们的婚事，你倒好，关公面前舞大刀得罪人家了。现在小云爸妈肯定生气了，小云也不理我了。好好的一件喜事，被你霍霍成这样了，这可怎么办呢？儿子，你别只怪我，谁让你一开始不跟我说清楚的？谁知道他们扮猪吃老虎呢？你看你还在这埋怨我，爸，你这态度真得改改，要不然吃瘪的时候会更多。你这臭小子，竟然还教训起你老爸来了？谁让他们穿的那么破破烂烂的，一看就是没钱的？我不也是想着在他们面前强势一点，给咱家省点钱，也是给你拿点话语权，你也别说我。那我埋汰他们的时候，你怎么不知道劝着我点啊？就看这事情这么一步一步失控了。爸，怎么到这时候了？你还在怪别人，还不找找自己的原因？现在我是不知道怎么办了。我跟小云的事，怕是要黄了。说真的，我们俩感情真挺好的，不想就这么分了。可是他们现在都在气头上，哎，现在去求和，恐怕会火上浇油。要不然就听小云的，先都冷静冷静，到时候再找机会吧。爸，以后我和小云的事，你就别掺和了。算儿子求你了。闭嘴吧！你怎么这么没出息？哪能冷静冷静啊？等冷静了，黄花菜都凉了。幸好小云还对你有感情，咱得趁热打铁。你没听他们说啊
，他们准备赔价那么多，一套全款二百平的大房子，一辆六十万的豪车，还有一张二百万的银行卡。有了这些东西，你要少奋斗多少年了？为了这么多家长，我也得豁出这张老脸了。我这张老脸也不怕丢人了。他们本来就是气我对他们态度不好，我去道歉，肯定会缓和他们心底的气。哎，爸，我现在也不知道了，你看着办吧。我也是服了，我都不知道你是怎么想的。小云他们回到家后。一个个都是气鼓鼓的。小云啊，今天你也看到了，不是爸硬要拆散你们，但就冲你那未来公公，以后你恐怕不会有什么好日子过哟。闺女，你爸爸说的对，我们也不是要求男方家多么多么好的条件，但至少得是通情达理的人家吧。可是就今天那样，怎么样都没法算是通情达理的人家吧，无理取闹还差不多，而且势利眼，只认钱不认人，还有那莫名的优越感。你确定你能过得舒心吗，爸妈？这些我都知道，可是浩宇对我确实没话说。我也是真心爱他，想跟他在一起一辈子。你们不是给我陪嫁了一套房吗？我们结婚了之后就搬出去住，不跟他爸在一起就是了，就不会有多大矛盾了吧？小云啊，你还是太单纯，就他爸那样能放的大房子不住吗？爸的话先撂着，以后你们一旦结婚了，你那未来公公肯定第一时间就搬进大房子里去的。到时候你们各种矛盾，浩宇天天疲于应付。他还能跟现在一样这么对你吗？到时候说不定还会劝你。看在他的面子上忍让他爸，毕竟那是他的亲爸呀。真烦人！结婚为什么就一定是两个家庭的事呢？肯定啊！难道你还能撇开双方父母啊？傻闺女，要不然让浩宇来我们家也行啊，那你就不会烦恼了。可是浩宇肯定也不会愿意，他爸那更不可能通过的。所以啊，这是有的你头疼的，爸妈也不好发表什么意见。毕竟你都这么大了，你自己斟酌吧。你决定了就好，爸妈都支持你，但是你自己的决定，你自己要对以后负责的。就在小云还在头疼的时候，王浩宇跟他爸爸带着礼物来到了小云家。小云啊，还有亲家公、亲家母，实在是不好意思，都是我的不是，嘴巴没个把门的，让你们受委屈了。现在我带着浩宇来给你们赔礼道歉，我知道都是我的错，你们就别怪罪在浩宇身上了。俩孩子感情那么好，就再给我们一次机会吧，给他们俩的感情一次机会。叔叔阿姨。自从你们从我们家走了，我爸就在那给我念叨，你们本是开开心心上门聊婚似的，被他给搅和了，他感到非常的内疚。只要你们肯原谅他，愿意重新来商量我跟小云的婚事，你让他做什么都可以。那好吧，浩宇，我的要求很简单，你让你爸跟我父母当众道歉，当着所有的亲戚的面，这件事我就当没发生过。小云，你这个要求是不是太过分了？那个是我爸，也是你的未来公公，如果这样做，我爸以后还怎么来你们家走亲戚？怎么抬头做人了，小云啊，我们就在家里给你爸妈道歉好不好？还要当着所有的亲戚，我这么大岁数的人了，当着那么多人低头道歉，实在是丢不起这个的脸。再说，浩宇是我的儿子，是你未来的老公，你让浩宇以后怎么面对他们，怎么在你们家立足啊？他是堂堂男子汉，怎么能受这样的委屈呢？王浩宇，你摸着良心说，我的要求很过分吗？跟你爸爸说的那些话比起来，都不算什么吧？你爸羞辱我爸妈的时候。怎么没想到我爸妈凭什么要受那样的委屈呢？我看你们根本就不是诚心来道歉的，我也不想和你们再多说什么了。你们从哪里来回哪里去吧，我家不欢迎你们。小云，咱们那么多年的情分，你就忘记了吗？不看僧面看佛面，再怎么样，你也看在我的面子上通融一下，给彼此一个台阶下吧。王浩宇，你这回知道要我看在你的面子上了。在你们家的时候，你爸那么羞辱我爸妈，那个时候你在哪？你有没有看在我的面子上考虑一下呢？怎么就没想到要给彼此一个台阶呢？你真的让我很失望。我是真心喜欢你，可是你这么毫无原则、毫无底线纵容你爸，我们的爱也会消失的呀。现在只是让你爸跟我爸妈道个歉而已，也不是很难的事情吧？可是那是我爸呀，你要他当着那么多人的面跟你爸妈道歉，都要做爷爷的人呢，你要给他留点面子吧。我们倒是也不需要你们道什么歉，浩宇，我觉得你是通情达理的孩子，我们可以重新考虑你们俩的婚事。但是你爸爸是个什么样的人，你应该很清楚。小云是我们的掌上明珠，我们不想他去你们家受委屈。你知道我说的是什么意思？我看要不然这样，我们也离不开小云。你来我们家当上门女婿，我们绝不会亏待你的。以前的那些就可以一笔勾销了。不行，绝对不行！浩宇是堂堂男子汉，还是名牌大学的大学生，怎么能来你们家当上门女婿呢？到时候会被戳脊梁骨的。而且我们家还是城里，你们是农村，哪有城里人入赘到农村的？这样太没面子了。叔叔，我爸爸说的对，就冲您先前对我爸妈的态度，我觉得我嫁入你们家恐怕没什么好日子可过。所以，既然你们希望我们可以重新考虑我们的婚事，
，那我们的想法就是让浩宇来我们家。您放心，我们绝对不会亏待他。我们准备的陪嫁都会兑现，成为给我们小两口的启动资金。我们家的那些产业以后也会是浩宇的。小云啊，你这么说那也不是不可以，但我也有一个条件。叔叔，什么条件？说出来我们听听。我的条件就是，您之前答应的二百万陪嫁必须全部交给我。你的那套大房子和那辆六十万的豪车都必须加上浩宇的名字，这样说出去，我们两家都有面子。等你们正式成婚了之后，我们一家就搬到你那个房子去住，这样彼此也有个照应。你说是不是很好啊？呵呵，王浩宇，你听听你爸打的算盘多好啊！二百万得全部给他，房子、车子得写上你的名字，他还要搬到我们的新房跟我们一起住，那这算哪门子上门女婿啊？这是我出彩礼、出婚房、出新车，把自己嫁进了你们家呀！我爸妈让你当上门女婿，就是希望我能自由的过我自己的日子，跟你爸保持一定的空间，就不会产生难以调和的问题。你爸怎么就这么不明白呢？爸，你在家咱是怎么说的？怎么又受不住了呢？而且呀、啊，我是你亲儿子，你为了这些身外之物，倒是这么轻易的就答应让我去当上门女婿了，在你心里我难道还比不上那点钱吗？爸，你这样做真是让我太失望了。怎么我这么做有什么问题吗？我同意了浩宇给你们家当上门女婿。你们总不能啥也不付出就白得这么一便宜女婿吧？浩宇，你给我闭嘴！爸这么做自有爸的道理，都是为了你好。你以为爸爸愿意这么作践自己的儿子，还不是情势所迫？有了他们家的帮助，你得少奋斗多少年呢？傻不傻啊？他家总不能啥也不付出吧？那在你们家的时候，你不也是啥也不想付出，就想白得我这么一便宜儿媳妇呀？再说我们家哪有让浩宇受委屈呀？该付出的我爸妈都付出了，比你那空手套白狼的手段。不知道厚道了多少倍了，你也别太过分了。既然付出了，就要付出的更有诚意一点。房子、车子写上浩宇的名字也是应该的啊。至于那二百万，我辛苦苦拉扯大的儿子入赘了，我收点你们家养老钱怎么了？不是也理所当然的吗？真的没想到你脸皮比城墙还要厚。我爸妈在你们家的时候，你是什么样的嘴脸呢？怎么没看到你拿出你作为婆婆的诚意呢？到了我们家就得更有诚意一点。你这如意算盘打得也太好了吧！好于爸爸，我们都是为人父亲的人，我们应该都是希望孩子们过得好，钱财方面的事情，我们答应给孩子们的，肯定说到做到。至于你说的那二百万给你，那是不可能的，这是毫无根据的东西。而且我们让浩宇入赘我们家的初衷，就是希望小云能轻松自由的生活。在你们的接触中，你不是没感觉吧？你呢，也不是很喜欢我们家小云。我们家小云呢，从小也被我们教养惯了，估计也不会特别习惯跟你住在一起的。所以我们的要求你，你必须住在你自己的房子。他们俩孩子就搬去我们买的别墅内住，逢年过节的，大家当然可以一起热闹热闹，但并不是你们常年住在一起，大家各自有各自的空间，想彼此了就去看看他们也好，他们回家看看你也好，其乐融融，这不是很好吗？我自己的儿子儿媳妇凭什么不让我跟他们住一起啊？而且那么大的别墅就他们俩住，不是浪费吗？我住过去还能帮他们一把，放着好好的别墅不住，我去住那小房子。亲戚朋友不就会认为我是被儿媳妇赶出来的，不被儿媳妇待见多没面子。再说儿子都能住那么好的房子，我为什么不能住啊？我辛辛苦苦拉扯了他，傍着他享点福也是理所当然的。至于那二百万，反正你们是给他们夫妻俩的，我作为他们的长辈，也是怕他们花钱大手大脚帮他们管理而已，怎么好心反当驴肝肺呢？我活这么大年纪，还没看过那么多钱吗？再说。他们的钱不就是我的钱吗？儿子儿媳孝顺亲爸公公也是无可厚非的呀。呵呵，你的老东西，亏我还以为你是真的良心发现了，原来你如此势利眼，只是贪图我家的钱，所以愿意低声下气来求我们。你的如意算盘真是打得啪啪响了。如果你们是真心实意过来道歉，我可能还会原谅你，毕竟我和浩宇还是有感情的。但是现在你想都别想了，我绝不会再跟你这样的人有任何的瓜葛。小云。我爸他不是这个意思，他只是离不开我，为了我好，也想要有点安全感。我们之间这么多年的感情，难道还敌不过这些乱七八糟的事吗？难道你真的就忍心放弃我们的以前吗？你们就不能做出一点让步吗？浩宇，我也不想放弃我们的感情，可是你爸是怎么做的？他是在逼我，逼我放弃跟你之间的一切。浩宇，我知道你是好人，可是谁让你摊上这么个爸爸呢？世界上哪有这样的道理呢？简直是无理取闹嘛，己所不欲，勿施于人。自己娶媳妇就像空手套白狼，把儿子送出去就巴不得薅回来一笔巨款，可公司一挥霍，这还不说，还要继续霍霍孩子们的生活，怎么就不懂得得体的退出呢？我为什么要退出？我的儿子他离不开我，我也离不开他。
，你们霸占了我的儿子，我拿点补偿有什么不应该吗？再说，不是说你们家那么多钱吗？既然都结成亲家了，给我这个亲家一点点，对你们又没什么影响，有什么好大惊小怪的？叔叔，你最开始不是嫌我爸妈，还有我的亲戚是穷家庭吗？现在怎么不嫌了？还向我们这穷酸样的亲戚讨钱花？你怎么好意思呢？要我说呀，你才是穷酸样，心穷比人穷更可怜。小云，你别这么说。爸爸从小就教育你要跟人讲道理的，就算是秀才遇到兵，有理说不清，你也得好好跟人讲道理，不能被别人拉低了你的档次啊！说的不好听一点，你总不能被狗咬了还要咬回去吧？小云，叔叔，你们说的有点过分了、啊。我爸是有做的不对的地方，可是你们也不能这么侮辱我爸爸。呵呵，浩宇，现在知道过分了，你爸的所作所为，他哪个行为哪句话不过分了呢？你扪心自问，我只是有样学样而已。浩宇啊。我是不是早就跟你说过，穷山恶水出刁民，就他们这样的人家，我们就是看不上。对，就是看不上。本来还想着有点钱呢，原来也只是嘴上说说，他们根本不会拿出来给你的。咱就死了这条心吧，等回去了，要多好的女孩子都有，咱没必要跟他们这农村的一般见识。你看不上我们农村的，我们还看不上你们毫不讲理的一家人呢。小云想要多好的男孩子，妈妈都给你找。咱没必要在他王浩宇这一棵树上吊着，就让他们在他们的小房子里自我满足吧。王浩宇，我们本来是幸福的一对恋人，会拥有幸福美好的未来，因为有了你爸爸的瞎掺和，还有你的毫无原则，走到了这个地步，就这样吧，各自安好。最后，不管浩宇怎么说，小云还是没答应，直接把他们父子俩赶了出去。最后，王浩宇和小云终究是没有走到一起。王浩宇跟他爸爸落魄的住在自己的小房子里。而小云在爸爸和朋友们的帮助下，找到了门当户对的另一半，开心幸福的生活着。